What is up, good good people? Naita Yunus. Um, kari tena kwenye channel ni maisha chuo. Subscribe kama hodi subscribe. Um, and u kalibio kwenye jukua leto mbalo ni jukua kwa jile wana chuo. Tunashare ushauri, msaada, donto, sunazo kusaidia. Wewe kukulaisishia maisha ya kwa chuo ni lakini pia kukabidana na changamoto yoyote. Yoyote utoka yukutana na yuchuo ni. So, make sure na subscribe. Um, una share na una chuo una like una comment ambalo swala lolote ambalo una una tamani kuuliza swala lolote ambalo una um unahisi inabidi uliongelee kwenye platform hii kwa ajili ya una chuo na kadhalika just be free unaweza kutana na sisi instagram um at maisha ya chuo uh, kwa hiyo unaweza kutu dm anytime about anything unaweza uka wasiliana sisi kwa namba za 0627975552 ukatumia whatsapp ujumbe au ukatumia message za kawaida ukapiga whatever just know that ukiwa chuo una msaada na maisha ya chuo ni platform iliyopo kusaidia so karibu so kwenye hii video ya leo um, naenda kutoa introduction kwa wale ambao wameanza form 6 kwanza hongereni ambao wanaenda chuo ni right wanaenda kusoma course mbalimbali introduction za zile course wanazoenda kuzisoma so mfano um, wapate kuifahamu course ya mechanical engineering kwa ndani wake nini wana wana sign up kwenda kusoma kwa sababu nakumbuka kipindi kile ambacho mimi nilikuwa naenda chuo nilikuwa nimeapply mechanical nimechaguliwa sikujua kitu gani cha kuexpect ninapoenda kusoma hiyo mechanical na kadhalika na kadhalika right so ili kuondoa ile woga na maswali mengi nitakuwa na share some knowledge um kuhusu course mbalimbali ambazo watu wanakuwa wamechaguliwa kwenda kuzisoma right au wanataka kuziapply ili wazijue kabla kufanya maamuzi. So leo naenda kuanza na kozi ya computer science, right? So tunaenda kuiongelea kozi ya computer science, ifahamu kidogo na ina deal na mambo gani na kadhalika na kadhalika. Kama unataka kuapply kozi ya computer science au umechaguliwa kozi ya computer science, basi ni muhimu kujua kuwa um, kozi hii ipo zaidi ipo ndani zaidi kwenye mambo ya computer kuliko course ya IT information technology iko deep sana kwenye mambo ya computer um, kwa hiyo unakuwa unajua um, vitu vyote vya course ya IT lakini pia unajua vitu vingi vya mambo ya computer so unajua vitu kutengeneza programs aina mbalimbali za computer lakini pia unafundishwa lugha za computer so lugha za computer ni technical sana zinakuwa kuna python php c++ java etc etc unajifunza mambo kama hayo si ndio na kwa hiyo unakuwa unajua mambo ya hardware unajua mambo ya software unajua mambo ya programs lakini pia unajua mambo ya it pamoja nayo kwenye hiyo course ya computer science right na kusema kweli computer science ni course ambayo ni pana kidogo ina inagusa vitu vingi sana kama nilivyoelezea kwa sababu computer siku hizi katika ulimwengu ambao unaenda kwenye mambo ya teknolojia unakuwa digito sana um, computer inagusa maeneo mengi sana ya maisha yetu kwa unakuta kwa mfano application za simu mambo ya computer programs um, mambo hayo ya computer scientist na bidaya juu mtu ambaye anasoma computer science right kuna mambo ya hizi systems zinazo control ndege unajua zile zinazolusha zinazolusha yanahitaji ya makombora mambo yote ni computer science stock stock trades hizi za online na sikia stock trade mala imefanyaje imefanyaje computer science mambo ya afya yale all of this ni computer science so our computer scientists wanatengeneza tools zinazotusaidia sisi ku um, kurahisisha mambo tunayofanya kwenye maeneo mbalimbali especially katika kabisa katika katika dunia yetu inavyokuwa digital kwa hiyo wanatengeneza tools kwa ajili ya kufanya maisha yetu yawe safe accurate and efficient kwa 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 rahisisha right in a digital world watu wa computer science wanafanya kazi um, kwa kutumia software systems um, ili kutatua matatizo ndio maana nimetoa mifano mbalimbali ambayo anaweza kwa hiyo kwa hiyo ukisoma mambo ya computer science science um, unaweza kuajiliwa kwenye makampuni ya tech companies none unaweza kuajiliwa kwa makampuni ya finance jinsi gani unaweza ka digitize masuala ya kurekodi pesa na kadhalika na kadhalika kwenye serikali kwenye jeshi kwenye masuala ya elimu na kadhalika yani kifupi mtu ambaye anakuwa amesoma computer science si ndio anatumia ujuzi wa software anatengeneza software systems na solve matatizo so you will learn more kuhusu software hardware you learn more kuhusu mambo ya IT utakuwa unajua kuhusu mambo pia um, but mainly unajifunza jinsi gani ya kutumia computer ku solve problems za kwenye society um, in, the, in the digital world ambayo tupo sasa hivi right so Computer science lazima ujue ipo imejikita sana kwenye mathematics na logic so lazima uwe very strong kwenye mathematics unapoenda kusoma mambo haya um, unaweza kujifunza mambo ya kodi 
coding kwenye computer science au unaweza kujifunza languages mbalimbali kama nilivyosema C++, Python mfano wake. Unaweza kujifunza jinsi ya kutumia software tools mbalimbali um, na ukienda chuo unaweza course mbalimbali unaweza kuzisoma kama umesoma computer science um, unaweza kusoma mambo ya statistics, algebra, calculus, mathematics, discrete mathematics, data structures, computer architecture, operating systems, yani mambo yote ya computer and systems, data management, artificial intelligence, machine learning na vitu kama hivyo. Watu wengi wanashauri kama unasoma computer science but make sure unakuwa vizuri ili uwe, uwe like uwe double threat ukiingia kwenye soko la ajira make sure unakuwa vizuri kwenye masuala ya coding sio tu vizuri kwenye kujaza na calculus rights make sure uko practical so unajua masuala ya coding unajua masuala ya tengeneza system softwares unajua in deep unajua masuala ya um easy mambo ya cyber security hacking graphic designing make sure uko extra curricular sio tu unajibu tu maswali kwenye mtihani computer science ili kuajiliwa kwenye soko la ajira lazima uwe practical sio tu ujue tu mambo kwa, kwa theory so kwa mfano ukisoma kazi ya um, ukisoma kozi ya computer science unaweza kukuta kazi ambayo unaweza kufanya baada ya kusoma mambo ya computer science right unaweza kusoma ukawa system administrator unaweza kawa business analyst unaweza kawa system analyst unaweza kawa ICT officer unaweza kawa application programmer kutengeneza apps za simu na kadhalika unaweza kawa software developer um, ukisoma mambo haya pia ya computer science unaweza kawa um, IT consultant unaweza kuwa technical writer kama unajua computer skills na writing skills unaweza kuwa unaandika mambo technical labda application mpya zinazotokea computer na kadhalika zinazotokea ukawa unaandika unaweza kuwa pia educator au masuala hayo ya computer um, kwenye mtaani au labda kwenye viwo mashureni na kadhalika lakini pia kama haupendi kuajiriwa unaweza kujiajili ku provide security cyber security kwa makampuni mbalimbali unaweza kujiajili kwa kutengeneza website um, kwa fundi wa hardware za computer na softwares you know na vitu kadhalika kama hivyo so yeah that's all for computer science kwa watu wanaoenda kusoma computer science miss kusoma computer science so i hope your explanation kidogo ina make sense kwa watu wanaotamani kwenda kusoma computer science um, na inaweza kuwasaidia katika kufanya maamuzi yao um, na kuifahamu course yao ambayo wanataka kuiapply au wamechaguliwa so that's it for today kwa heri